समाधान सर्वनाश तो शनिग्रास कर सर्वमोट हादिया लागे बीस हजार टाइम बाबा मतलब बाकी पाथर कल के दस हजार टाइम ठीक मन रखिस विश्वास रखी जावा सम्भव क्या बस बाबार नाम ने हाथ सामने रख जी बाबा शुभ लक्षण तब तब की बाबा विवाहित तो ना अविवाहित तो। विवाहित तो बाबा शोन विवाहित तो पुरुषर भाग्य स्त्री हाथ रेखार जड़ित तो। कसन बाबा लक्ष्य कर सोजा उठे आस तु देख तर स्त्री सोजा रेखा सामने चिंता करा सब मुश्किल आसान बदिर का हादिया दिए आतस कस नहीं जा ए 
হাতা হাতা নারানারি করতেছো কিসের জন্য একটু ভালো করে দেখতে দাও घास गुरु ते खाएमी बाड़ी पास मानुष प्राय झमेलाज्योतिष परामर्श ना मिले सम्भव ना ज्योतिष बाबार कथा बता मन हलो परामर्श अनुजाई चलि बुजते हुट कर देखा ग्राम सब चे बड़ा भारूक भाई 
আপনার রেখা দেখে আমি যেটা বুঝতে পারতেছি জাস্ট এই যে হাতের এই রেখাটা মানে একটু ঝামেলা দেখা দিচ্ছে বুঝতে পারিছেন আমার মনে হচ্ছে আপনি জ্যোতিষ বাবার কাছে গেলে এবার এটা ভালো রেজাল্ট পাবেন আপনি যতই কাজ করেন বুঝতে পারিছেন মানে যদি জ্যোতিষ বাবার ওই আংটি কিংবা পাথর এইগুলো যদি না পড়েন ভাগ্যর উন্নয়ন ঘটবি না ঠিক আছে আমি আরেকটু আরো দু একটা রেখা দেখে मालामाल <laughs> क्यों बुजते चाचना শোনো জ্যোতিষ বাবা তোমাকে কয়েছে তোমাকে নেয়ার জন্য যেহেতু তোমার রেখা একটা প্রবলেম পাইছি শোনা রে জ্যোতিষ বাবার কাছে গেলে আমাদের যদি উন্নতি হয় সমস্যাটা কোনে গেলে রাখো তোমার উন্নতি তুমি আমার লাগে ম্যাথ ম্যাথ করবে না আমি কিন্তু পাশের রুমে চলে যাব কই দিলাম এই তুমি পাশের রুমে যাবা কিসের জন্য আমি কি খারাপ কিছু পাইছি তোমাকে নিয়ে আমি কোনো খারাপ জায়গায় যাতে যাচ্ছি জ্যোতিষ বাবার কাছে যাও তারপর তুমি তাক দেখো তার যে তেলেসমতি দেখবা তোমার নিজেই অবাক হয়ে যাবা सकाल আমি নিজের সোকে দেখেছি রে মানে 5 বছর বিয়ের বছর হয়েছে এই দম্পতি বাচ্চা হচ্ছে না বুঝতে পারিছো কারণ শনির দশা পড়িছে বাবা সে শনিকে সরাইয়ে রবি ঢুকাই দিচ্ছে আর শনি আর রবি জর্ব সোমবারে বাচ্চা হবে তাই তো হ্যাঁ তোমার একটা দি মনে আমরা যদি যাইতে কইছো लोक जन आस मरे जा বাবা এসব কথা কোয়েন না আমার বউ আমাকে ডাক্তার ডাকতে কইছিল সে খুব অসুস্থ তাহলে ডাক্তার না ডাকিয়ে তুই আমার কাছে আসলি কেন বিশ্বাস ওই যে আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছি আমার আত্মবিশ্বাস যে বাবার কাছে গেলি পারে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে যেভাবে হোক বাবা আপনি পারবেন আমার শ্বশুর আব্বাকে সুস্থ করে দেন না আপনি পারবেন পারবেন এই 
তোর কাছে টাকা আছে এই যে আছে আছে বাবা হুম শোন এই আন্টিটা দিলাম এখনই যাই তোর শ্বশুরের আঙ্গুলের মধ্যে পড়াই দিবি এটা পড়াই দিলে সুস্থ হয়ে যাবি হায়াত থাকলে বাঁচে যাবি এটা কি করছেন হায়াত থাকলে বাঁচে যাবি মানে বাঁচাতে হবি বললাম তো হায়াত থাকলে বাঁচে যাবি বাবা জেবা করি হোক আমার শ্বশুর আব্বাকে বাঁচাতে হবি ওরে পাগল কথাই আছে না একে নিয়ে দরিয়া পার তো শ্বশুরের যদি এই জ্যোতিষের উপরে বিশ্বাস থাকে তাহলে বাঁচিয়া যাইবে আর যদি মরিয়া যায় তাহলে ভাববি এই জ্যোতিষের উপরে তার বিশ্বাস ছিল कारण तुम्हारा दाओ लंडन सब जगह बाबा शिल्पति कटिपति बड़ोक ध्वसिस के फतिस क्या बोलें 
জ্যোতিষ বাবা বলেন জ্যোতিষ বাবা রাহ তোমার জ্যোতিষ বাবা নিজের বাবা এরকম করে বাপ কইছো নাকি আমি যে তোমার শ্বশুর আমার কি এরকম করে বাপ কইছো করো দিন জ্যোতিষ এই ভাবে তুমি বাবা বাবা করো আপনি বুঝতেছেন না আপা সব বাবা কি বাবা হ্যাঁ জ্যোতিষ বাবার সাথে কারো তুলনা চলে না তারা মানুষের জীবনের উন্নয়ন ঘটায় তারা অন্য জগতের মানুষ আপনি আর জ্যোতিষ বাবার তুলনা করলে তো হবে না জীবন ও জ্যোতিষ কিছুই করতে পারবো না বাবা রে একমাত্র আল্লাহ তালা পারেন সব কিছু করতে তোমারা উঠাইতেও পারবে আবার নামাইতেও পারবেন তুমি আল্লাহ নাম লো মসজিদে আসো নামাজ কালাম পড়ো আচ্ছা আপনি যে কথিছেন যে জ্যোতিষের কোনো ক্ষমতা নেই তাই তো তাহলে জ্যোতিষ যে তার বাড়িতে বসে থাকে দূর দূরান্ত থেকে যে লোক চলি আসে জীবনের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সেগুলো কি মিথ্যে আমি তো নিজের চোখে দেখেছি ঢাকা শহর থেকে লোক পর্যন্ত আসিছে জ্যোতিষ তার নিজের কামটা নিজে করতেছে একমাত্র কাম এটা মনোযোগ দিয়ে করতেছে দেখে সে আজকে এতটুকু উপরে উঠা রয়েছে কিন্তু এর করার মতো কোনো ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহ সারা चौदो गोष्ठ सहयपत्ति जीवन चलबिना बाबा जोश बाबा जे बाबा कथी मत कर चलते बाबा क्या धनी क्या दायित्व तुम्हारे कह ज्योतिषी चाकी देना आल्ला 
না না জ্যোতিষে চাকরি দেন চাকরি দেয় আল্লাহ জ্যোতিষে তো উসিলা এই আংটি পরার পরে তো তিন জায়গায় চাকরি হইছে তাই কি এর উসিলা জ্যোতিষ হ্যাঁ জ্যোতিষ হলো বন্ধ এ কোনো কিছু দিতে পারে না একমাত্র আল্লাহই দিলেই সব কিছু দিতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সত্যি কথা কইছি না আমি তো বিশ্বাস হইবে না আপনাকে কি রে সবগুলি পাগল হয়ে গেছে এই এলাকার বুঝছো জ্যোতিষে কি জাদু যে করছে আল্লাহই জানে এই তোর সাইদান দাও না তোর পাগলতে मेर दुकान कलम बनाया संसा আব্বা তুমি তুমি গুনছো না তুমি গুনলেই হইব রাখো কত টাকা আছে এখানে 3000 টাকা 3000 টাকা হ্যাঁ 3000 আলাপ ভাইবা দেখ আমি এই যে দুপুরে পরে যে গিয়ে দোকানটা খুললাম ব্যবসা করে 3000 টাকা আয় করছি ওই বাদাম মে কই হনে কই আর হইবো জ্যোতিষের কাছে পড়ে রইছে মোবাইল টোবাইল বন্ধ করে কত কুন্দের ফোন দিতেছি ফোন ধরে না আরে ফোন যে কেন ধরতেছি না ইম্পর্টেন্ট কাজের সময় এত ফোন দিলি পারি যাবে ভাই যাবে শোনো গুরুত্বপূর্ণ লোকের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা লাগি বাবা যে সব কথা বলতে কয়েছে আমার যে এত খুশি লাগতেছে এবং বাবা তো আজকে আমাকে একটা এই যে দেখো আংটি পরাই দিয়েছে আর তোমার জন্য এই আংটিটা দিয়েছে বুঝতে পারিছো আমার শনি রবি সোম মোটামুটি কাটি যাবে আর বাবা বলেছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পাথর সেটা নাকি আমার নিলে আমি নাকি অস্ট্রেলিয়া যাতে পারো ইন্দ্রনীল পাথর তবে বাবা বলেছে একটু মানে দাম বেশি পড়বে সেটা দাম হচ্ছে 1 লাখ টাকা বুঝতে পারছ না আপা আমাকে জাস্ট 1 টা লাখ টাকার ব্যবস্থা করে দেন আমি যদি অস্ট্রেলিয়া যাতে পারি আপা আর অস্ট্রেলিয়া পৌঁছার পরেই তো আমি রোকিয়া সবার আগে তোমাক নিয়ে যাব বুঝতে পারছ আর আপা টাকা কত লাগে পাঠাবো আমি এই দোকানে মুখানে আপনারা বসা লাগবি না ঠিক আছে আর এই যে এখানে সাততলা বিল্ডিং উঠবে আর আপনি হবেন অত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান টাকা থাকলে পরে আপা সবই সম্ভব আপা যান অতি দ্রুত 1 লাখ টাকা ব্যবস্থা করে দেন সকাল বেলা আমাক জাতি হবে জ্যোতিষ বাবার কাছে আরে এই তুমি আঙ্গুলটা দাও আংটিটা সুন্দর করে পরাই দি তাহলে তোমার রাহু দশা কাটি যাবে বুঝতে পারছো আর এই সোনা তুমি এই আংটিটা জাস্ট পর আসো আঙ্গুলটা দাও এই এক তো আংটি এক টাকা আমার আপা তোরে দিব না আর কি কি করছস দোকানের সব টাকা তুই জ্যোতিষে পায় ঢালছস আর একটা টাকাও তুই পাবি না এই তোমার তো দেখতেছি ভারী গলা ভারী গেছে হ্যাঁ ঘর জামাই বলে আমাকে কি মূল্যায়ন করতেছো না এত জোরে জোরে কথা করছ কিসের জন্য তুমি কিন্তু আমাক ভালো করেছ নো হ্যাঁ উল্টা পাল্টা কথা কবা না কথা কলিবারি কিন্তু আমি তোমাক তালাক দিয়ে দেব কিন্তু কয় দিচ্ছি তুই আমারে কি তালাক দিবি আমি তো তালাক দিব যেই স্বামী স্ত্রী সম্মান করে না সেই স্বামী আমার দরকার নাই তুই আমার ভালো চাস না তোর সংসার আমি করব না এরে আব্বা আগে থেকে কি দেখতিছেন আপনার মাইয়া আমাক কত বড় কথা কচ্ছে আপনি তো কিছুই করছেন না কি কম তুমি তো খালি জ্যোতিষ জ্যোতিষ করো যাও তোমার ওই জ্যোতিষের কাছে 10টা দিন থেকে আসো দেখবা দুনিয়াটা কি আর বুঝবা জ্যোতিষটাও কি 
আপনি আবার কচ্চন হ্যাঁ তোমার কচ্চি ঠিক আছে আমি কলিন তো আমি জ্যোতিষ বাবার কাছে দেখি করব ঠিক আছে আমি তার সাথে থাকব ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাইয়া আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা যাও দেখি কতটুকু ভাগ্যের উন্নতি করতে পারে ইশরে মারে মা কোন চিন্তা করিস না এই যে জামা যে ভাবে গেল না দেখবি আবার ফিরে আইব তোর কাছে মারে তালাক কোনো সমাধান না আচ্ছা তুই এই পোশাকে কেন আসলি এখন কাকা আমি যে অভিনয়টা করতেছি সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো একদম 100 100 ভালো অভিনয় করছিস কিন্তু তুই এই পোশাকে আসলি কেন চলে যা তুই তুই আসবি কম কম যা চলে যা অ্যাক্টিং ভালো করতেছিস তাহলে তো আমার টাকা পয়সা ভরাই দিবি আচ্ছা এই কথাটা তুই মোবাইলে কইলেও তো পাস হ্যাঁ ঠিক আছে তুই চলে যা আমি তোর দুই কাছে পাঠাই দেব যা না আমার টাকা এখনই লাগবে আরে কালকে সকাল বেলা ওই বুকা বাতে 1 লাখ টাকা নিয়ে আইবো একবারে দুনিয়ার হাবা বুঝলি বলো পুরো বলো 1 লাখ টাকা আরে হ সা কই তাই শুনে কিরে কাকা যদি গ্রামের লোক টের পায় এই যে রুদ্র কইতেছি তুই তাড়াতাড়ি চইলা যা কালকে সকালে এই বাতে 1 লাখ টাকা বন্ধ না 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 এই এই তুই এত বড় সিটার তুই তুই আমার সাথে যে কি করিছিস আমি তোক বিশ্বাস করে আমার পরশতে গঞ্জাম করেছি আমার শ্বশুরকে আমি ভুল বুঝেছি আমার সুখের সংসার আমি তস তস করে দিয়েছি এই তোক বিশ্বাস করি এই ভন্ড এই বুয়া জ্যোতিষ এই তোর আংটি না এই আংটি আর এই পাথর পল্লী পারে তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় এই ভন্ড তুই কেন আমার বিশ্বাসের সাথে এই রকম প্রতারণা করলি কি সর্জনে করেছিস এই তোর এই আংটি তোর এই পাথর রাগ তোর কচুর পাথর তোর এই পাথরে কুষ্টি মারি আমি আমি এখন পুলিশের কাছে যাব তোর আমি তো রাখি দিতেছি তুমি আমার খাওয়া করে দিও আমি তোমারে ক্ষমা করে দিমু তুমি তো ভাগ্য ঘুরাইতে গেল এই জ্যোতিষ তোমারে বড় লোক করে দিব অস্ট্রেলিয়া পাঠাইবো টাকা পয়সা কামাবা তুমি এখন কেন হইছো রোখিয়া আমি আমার ফুল বুঝতে পারিছি আজকে যদি তোমার সাথে গঞ্জাম করে ওই জ্যোতিষের রাস্তায় না যেতাম তাহলে পরে কোনোদিনই বুঝতাম না যে সে একটা মুখোশ পরা শয়তান সে যে কত বড় প্রতারক এই জ্যোতিষরা কি সুন্দরভাবে নাটক সাজাইয়া আমাদের মতো সহজ সরল মানুষদেরকে ঠকাচ্ছে সেটা আজকে আমি নিজে বুঝতে পারিছি রোকেয়া তুমি আমার ক্ষমা করে দাও না আমি আসলে তোমার সাথে খুব অন্যায় করেছি তুমি আমার ভালোবাসার মানুষ অথচ তোমাক মূল্যায়ন না করে আমি ভণ্ড জ্যোতিষকে মূল্যায়ন করেছি তাক গুরুত্ব দিয়েছি তোমার বাবা কত টাকা পয়সা খরচ করে আমার দোকান দিয়ে দিয়েছে আমি সেদিক মনোযোগ না দিয়ে সব সময় আমি জ্যোতিষকে নিয়ে পড়ে রয়েছি আমি যে অন্যায়গুলো করেছি আমি জানি এটা ক্ষমার অযোগ্য তারপর রোখে তুমি আমাকে একটি বারের মতো ক্ষমা করে দাও না বুঝতে পারিছি তুমি আমার ক্ষমা করবা না তাই তো তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পারিছো আল্লাহ কাছে এটার জন্য অনেক অনেক শুকরিয়া এই যে জ্যোতিষ ভণ্ড বুঝতে তো পারছো তুমি আব্বার কাছে ক্ষমা রাখাও তাইলে হয়ে যাবো আচ্ছা আমি যে আব্বার কাছে ক্ষমা চাবো মানে বুঝতে তো পারতিস আমি আব্বার সাথে যে ধরনের আচার আচরণ করেছি আর এই জ্যোতিষকে নিয়ে যে বড় বড় কথা কয়েছি আমি এখন কোন মুখ নিয়ে আব্বার সামনে দাঁড়াবো এই তুমি না আমার হয়ে একটু আব্বা কও না যে বাতেন ভুল বুঝতে পারিছে সে আর কোনো ভুল করবি না সে দোকান ঠিকঠাকভাবে সামলাবে আপনি কি সত্যি সত্যি আমাকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারতেছেন আব্বা কারণ আপনার সাথে কিন্তু আমি অনেক খারাপ আচরণ করেছি সেটা আমি বুঝতে পারতেছি আব্বা বাবারে তোমার তো আমি জামাই মনে করি না আমার ছেলে মনে করি 
যে তোমার ক্ষমা করবো না কেন কো আমি জানতাম তোমার ভুল একদিন ভাঙবো ওইটা যে জ্যোতিষী প্রতারক ভন্ড তুমি বুঝতে পারবা হাপা আপা আপনি আমার কত করে বুঝাতে চাচ্ছিলেন কিন্তু দেখেন আমি কিছুতেই কিন্তু বুঝতে চাচ্ছিলাম না বুঝবা কেমনে তোমার কত করে কইলাম মসজিদে আসো নামাজ পড়ো আল্লাহরে স্মরণ করো তুমি তো আমার কোনো কথাই শোনা নাই খালি জ্যোতিষ জ্যোতিষ করছো ঠিক কথা কয়েছেন আব্বা আসলে যদি আমি ঠিকঠাক মতো নামাজটা পড়তাম তাহলে পারে শয়তান আমার কান্দে ভর করতে পারতো না আর ওই জ্যোতিষকেও আমি বিশ্বাস করতাম না আল্লাহর কাছে হাজার শুক্রিয়া যে অতি দ্রুত আমাকে হেদায়ত করেছে ওই ফন্ড জ্যোতিষে মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে তা না হলে পারে আরও তো খারাপ কিছু হতে পারতো আব্বা বাবাজি তুমি যখন ভুল বুঝতে পারছো তাহলে একটা কাম করো এই সংসারটা পুরা বুঝে নাও তুমি আর দোকানটার দিকে একটু খেয়াল দাও আল্লাহ তোমার উপর রহমত করব আব্বা আপনি আর কোনো চিন্তা করবেন না দোকান সংসার কোনো কিছু নিয়ে আপনারা চিন্তা করা লাগবে না আব্বা ঠিক আছে সব দায়িত্ব এখন থেকে আমার আব্বা ওই আপনি না তাবলিগে যাতে চাচ্ছিলেন তাবলিগে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন আচ্ছা বাবা ঠিক আছে শোনো হাত মুখ ধুয়ে আসো একসাথে খাবো আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে আব্বা এই তোমার জন্য রান্না করিস তোমার জন্য আমি কেন রান্না করুন তোমার তো সেই জ্যোতি শিখা হইব